pegamos a câmera emprestada com o Primo Carbonari e fizemos um filme de episódio chamado Fantástico. Foi o último filme preto e branco a ser exibido. Foi lançado comercialmente. Foi assim que eu vim para o Rio de Janeiro, no lançamento desse filme. Falei, ah, eu gostaria que vocês abrissem um pouquinho de espaço para o meu filme e tal. Ah, seu filme, o que, que você fez? Qual o papel? Eu falei, não, eu escrevi, dirigi, produzi. O quê? Como? A primeira entrevista que eu dei na minha vida foi uma coletiva de imprensa. Porque todos os jornais, todo mundo... O quê? Como? Você fez isso? A primeira entrevista. Eu falei, não é possível. Você sabe? Você sabe que não tem nenhuma outra mulher fazendo isso? Eu falei, eu nunca me dei conta disso. Eu estou fazendo porque... É a profissão que escolhi e é isso que eu vou fazer. Uma das razões da Norma escolher Nova York é que ela viu num jornal uma foto de uma mulher carregando um cartaz escrito I am lesbian and I'm proud. Aí ela achou que era só aquela mulher e disse que mulher incrível, que coragem e tal. E quando nós chegamos lá, Tira. aquele espanto, aquela multidão e quando era para a gente escolher um material para fazer o vídeo, ela viu também no jornal um, um anúncio uh, anunciando uma reunião de mães lésbicas no, fire, no Firehouse. Era tudo... Eu fui em cada baile, em igreja metodista gótica enorme, aquele monte de mulher na igreja metodista, porque fazia parte receber baile de lésbicas, e, mas no Firehouse, lá fomos nós então ver o que, que era aquilo, foi aí que nós decidimos fazer o que o nosso tema seria Lesbian Mothers, era uma reunião de Lesbian Mothers no Firehouse, Firehouse é, é a casa dos bombeiros, chegamos na casa dos bombeiros, aquele monte de mulher, mais um monte mesmo, acho que umas 200 e aquele barulho de criança lá em cima. Meu Deus, é isso. E aí nós começamos a pegar as personagens ali e fomos lá em cima, ó, rapaz. Fomos lá em cima, fomos lá em cima, estavam mesmo aquelas montes de crianças que eram filhos das mães. Uhum. E quem que estava lá tomando conta das crianças? Os homens! Nós ficamos completamente assim, por isso que eu falei que eu entrei primeiro no movimento gay. Porque aqui também é necessário que as lésbicas fiquem mais feministas, também era, era interessante. A ditadura tinha é, me proibido de discutir a realidade social do país, mas havia uma questão privada, né, que era social, mas que era a condição feminina, que eu ia discutir. <risos> o filme foi interditado devido à denúncia, a suposta denúncia de uma mulher de Belo Horizonte, que ligou para a Polícia Federal, falou com o general Antônio Bandeira, que era o chefe da Polícia Federal na época, dizendo que estava passando um filme que denegria a imagem da mulher brasileira, que era um atentado contra a família. E o filme foi interditado com isso. É, se tentou, se tentou de todas as formas na né? Somente depois é que se conseguiu liberar o filme. Porque era, não fazia o menor sentido o filme estar interditado, não tinha uma cena, não tinha nada. Era o contexto. Era o contexto. Vocês dois vão ficar a manhã inteira emburrados comigo, é? Qual é? Ficamos te esperando até as duas da manhã de bobeira. Ah, eu tava com o Peter. Tô montando um filme com ele. E vais ficar trabalhando todo dia até as duas? Não, é que a gente não se via há muito tempo e nós ficamos conversando. É, mas esse cara tá ficando tão metido na minha vida. Já contou pra ele? Não. O que que é? Não sei se eu conto, não. 
porque daqui a pouco é capaz de você assumir o marido e me deixar trancada em casa. Que é, porra? Você tá afim de morar com a gente? Morar com vocês? É, nós três. Good morning. Would you mind answering a few questions? Yes. What is it you want to know? <laughs> well, what do you think about women who grow beards and mustaches? Well, I, I don't know about that. I don't know. You can't tell the difference then of a man or a woman. Is that nice? <laughs> Would that be nice? Well, I'm a woman and I have a beard. Well, what happened to you? What did you do? Did you, did you uh, shave it until it came out or what? What did you do? Did you falsed it out or what? No, it came out all by itself. It did? Well, then, <laughs> it's one of those things you've got to take care of. You've got to just take it. Todas nós ficamos é, com mais projetos, com mais é, vontade de fazer filme do que conseguimos fazer. Acho que houveram muitos filmes não feitos, muitos filmes que ficaram somente na ideia. O que é uma grande pena, porque é uma cinematografia tão diversa. Você vê é, Ana Carolina, Tizuka Yamazaki, você vê filmes, a Suzana Amaral, filmes maravilhosos, e cada filme diferente um do outro. Né? Hum. Você imagina se você tivesse tido condições de você poder filmar à vontade? Né? O que é que não seria? O que é que a gente não teria conseguido fazer? Quantos filmes? Você tem quantas mulheres que não conseguiram fazer filme? Praticamente nenhum. Sabe? Cineastas amordaçadas. Talvez é esse o título que deveria se, se dar a, a toda essa geração, né? toda essa essa leva de mulheres. Né? Ainda bem que hoje em dia tem muitas mulheres fazendo. Né? Agora, a mulher, até a atriz, ela tem uma vida útil pequena. Ainda hoje, com essa imposição. Então, você imagina, naquela época, a gente procurando ver a abordagem dos filmes, das mulheres. A... O que, que era feito? Como é que é que a carreira conseguia se desenvolver? A gente até montou um coletivo feminino na época. O coletivo feminino nós montamos foi em 79. O coletivo feminino. O coletivo das mulheres de cinema. Acho que chamava assim, coletivo das mulheres de cinema. E a gente se reunia. E aí é que foi um universo que a gente não conseguia equacionar. Né? Porque era um universo das diretoras, produtoras, até as técnicas. Né? Porque naquela época você não tinha sequer creche para deixar os filhos. Quase todas tinham os filhos. Você não... Como é que você fazia? A gente só tinha um jeito de fazer filme, né? Levando os filhos juntos. Não tinha muito outro jeito. Ou na hora que você tinha que estar assim, num esquadro muito apertado e muito oneroso, feito filmagem, você deixava o filho com a mãe, aqueles dias. Monta a estrutura toda na casa da mãe, pá, e vai e filma, né? Então, era muito complicado, quer dizer, a condição feminina, né? Era uma condição que você tinha que deixar ela inteira, é... Numa nova versão, porque a versão que existia, ela te excluía de todas as formas. Um pequeno grupo de, de, um grupo de mulheres começa a escrever um, um projeto com um curta-metragem com mulheres prostitutas. Aí como, como a gente se conhecia, todo mundo era feminista, essas mulheres eram do Brasil Mulher, um grupo, <coughs> nesse momento, vamos dizer assim, com uma visão mais avançada, é, já pensando prostituição, homossexualidade, etc. Outros, outros grupos que eram importantes também, o Brasil Mulher era um grupo, vamos dizer, mais de base, também avançado, mas não estava pensando esses temas que não eram tão clássicos do feminismo. E me chamaram para pensar esse roteiro e nós fizemos esse curta-metragem 
é, na boca do lixo, Mulheres da Boca, Mulheres na Boca. O Ruth Escobar faz, nesse ano de 1982, o Festival das Mulheres nas Artes e consegue é, apoio de vários parceiros é, do campo corporativo e em São Paulo tem o Festival das Mulheres nas Artes com as mulheres que estão nas artes e são feministas de várias partes do mundo. Isso aqui acontece, você não acredita. Teve uma passeata na Avenida Paulista do Festival de Mulheres nas Artes. Fizemos filmes é, dirigidos por mulheres de vários países, do Brasil, vários cinemas é, abriram suas portas gratuitamente. Eu acabo conhecendo mulheres que vão fazer parte do governo Montoro e vão, ser, vão estar em posições chaves nesse Conselho da Comissão Feminina. Uhum. Passado um ano, dois, elas ficam insistindo para eu ir trabalhar no Conselho. Ficamos amigas, são pessoas que criam uma confiança política e eu vou trabalhar no Conselho da Comissão Feminina. O Lilith Vídeo, nós fundamos logo depois de estar dentro do SOS, essas pessoas que se conheceram. O sonho de Menina Moça foi em 87. Em 88, o filme foi convidado para mais de 20 festivais internacionais. Foi uma coisa assim... Eu acho o filme muito... É, com uma abordagem muito complexa. Porque ele procura pegar a, o que o país passou, os sonhos, são os sonhos dessa juventude de 45, a Constituição de 46 foi escrita por, esse, por essa geração, São, é, é a geração dos, dos pais, dos avós, né? o, o, os filhos é, desapareceram, morreram, foram perseguidos na década de 60, 70 e o filme é passado no momento atual em 87, então, embrulhando essa vida que é uma vida que foi conformada por esse, por esse mundo. Né? Então, o sonho dessa geração de 45, 46, de construir um mundo, né? o sonho dessa geração de 60, de modificar o mundo, de construir um outro mundo.